O Poder da Mulher que Ora Livro de Stormy O Martin Capítulo 11 Senhor, abençoa-me em meu trabalho Sei como é ir dormir com fome Quando eu era criança, minha família era tão pobre que muitas vezes não tínhamos comida em casa nem meios de comprá-la Aquela sensação de fome era assustadora e o medo nunca me deixou, mesmo depois de adulta. Na verdade, esse medo me levou a sempre trabalhar arduamente, a fim de garantir que jamais acontecesse de novo. Essa situação me levou, quando adolescente, a pegar todos os serviços de babá que conseguia, ganhando 50 centavos por hora nos fins de semana, em vez de ficar com os meus amigos. Foi o que me fez trabalhar depois das aulas quase todos os dias e parte da noite, além de sábados e domingos, quando estava no ensino médio e na faculdade. Mesmo depois que saí da faculdade e entrei no mercado de trabalho, tinha não apenas um emprego, mas dois, pelo mesmo motivo. No fundo de minha mente, havia o medo de que não tivesse dinheiro suficiente para comprar comida. Assim, com frequência, trabalhava mais do que minha mente e meu corpo podiam suportar. Só quando conheci o Senhor e comecei a entender como Ele provê a seus filhos é que finalmente me livrei do medo. Foi um alívio imenso descobrir que podia confiar que Deus cuidaria de mim. Não precisava mais me matar por desespero, podia buscar nele tudo o que precisava. Também me tornei mais crítica em relação ao trabalho que fazia. Não precisava mais aceitar todos os serviços que conseguia. Em vez disso, perguntava a Deus quais eram os serviços que Ele queria que eu aceitasse. Descobri que quando era guiada pelo Senhor no serviço que fazia e entregava meu trabalho a Ele para a sua glória, Ele o abençoava. Não era mais uma tortura. Pedi a Deus que me ajudasse a fazer bem o serviço e, como resultado, meu trabalho logo se tornou produtivo, bem-sucedido e realizador. Todas nós temos um trabalho a fazer. Não importa se você é mãe e dona de casa, estudante em tempo integral, executiva de uma grande empresa, uma mulher sozinha e independente, uma mulher casada que administra o lar, profissional qualificada, portadora de deficiência, babá, empregada doméstica, mãe solteira que trabalha fora ou voluntária no centro de assistência a pessoas carentes. Você tem um trabalho a fazer. Não importa se seu trabalho é reconhecido pelo mundo todo ou somente por Deus. Não importa se você está ganhando uma fortuna ou não está recebendo nenhuma compensação financeira. Seu trabalho é valioso e você quer que ele seja abençoado por Deus. Seja qual for o trabalho que fazemos, queremos fazê-lo bem e ter sucesso. Quando o nosso trabalho é bom, ele nos traz realização. Quando conseguimos fazer algo que vale a pena, que faça diferença na vida de outras pessoas, de nossa família ou de nós mesmas, isso traz satisfação. No entanto, quando o trabalho de nossas mãos não é abençoado, sentimos o peso da frustração e da falta de realização. A mulher ideal descrita na Bíblia trabalha com afinco, provérbios 31. Ela compra e vende propriedade. Uma corretora de imóveis? Ela planta uma vinha. Uma paisagista? Ela faz roupas, uma estilista? E as vende, gerente de uma loja de roupas? Ela é uma mulher de força, energia e visão, que trabalha duro até a noite e sabe que aquilo que ela tem a oferecer é bom. Deus quer que experimentemos esse tipo de sucesso e satisfação. No entanto, isso não acontece sem oração. A oração nos ajuda a encontrar o equilíbrio entre sermos gananciosas, o que desgasta a nossa vida, Provérbios 1,19, e termos mão remissa, o que nos faz empobrecer, Provérbios 10,4. A oração nos ajuda a não nos fatigarmos para ser rica, Provérbios 23, 4 ao 5, e ainda assim sermos diligentes em nosso trabalho, o que no final pode trazer recompensas monetárias, Provérbios 10,4. A oração nos ajuda a encontrar o equilíbrio entre a preguiça e a obsessão, entre ganhar o mundo todo e perder nossa própria alma. Mateus 16, 26 A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo 5,18. Isso significa que você merece ser paga ou recompensada por seu trabalho. Às vezes a recompensa já é realizar o trabalho em si. 
Você não é paga para cuidar da casa, servir sopa a pessoas carentes ou ensinar uma criança a amarrar o cadarço dos sapatos, mas sua recompensa por ver os resultados de seu trabalho é inestimável. A obra do justo conduz à vida. Provérbios 10, 16 Se você tem um trabalho remunerado, não hesite em orar para que seu pagamento seja justo e generoso. Ore para que seu empregador seja abençoado nos negócios dele, a fim de que possa, por sua vez, pagar bem todos os seus funcionários. Ore para que seu trabalho seja reconhecido e valorizado por outros. Ore para receber promoções e crescer dentro da empresa de acordo com a vontade de Deus. Diga, Senhor, gostaria de receber aquela promoção e aquele aumento se é a tua vontade para a minha vida. Ao orar dessa maneira a, e entregar seu trabalho ao Senhor, Ele vai abençoá-lo. Não importa o que consta em seu comprovante de renda, seu trabalho é importante para Deus, é importante para os outros e é importante para você. Você não pode se dar ao luxo de não orar sobre ele. Entregue seu trabalho ao Senhor e peça-lhe que o abençoe. Minha oração a Deus Senhor, peço-te que me mostres qual é o trabalho que devo fazer. Caso seja algo diferente do que estou fazendo agora, revela-me. Se é algo que devo fazer além do que já estou fazendo, revela-me também. Seja o que for que tu me chamaste para fazer agora e no futuro, peço-te que me dê força e energia para fazê-lo bem. Capacita-me para que possa realizar meu trabalho com sucesso, que eu possa encontrar grande realização e satisfação em todos os aspectos dele, mesmo nas partes mais difíceis e desagradáveis. Obrigada, porque em todo trabalho há algum proveito. Provérbios 14, 23 Peço-te que as recompensas de meu trabalho sejam grandes, que eu possa receber compensação justa e rica vinda dos depósitos de tua abundância. Abençoa as pessoas para as quais e com as quais trabalho, que eu possa ser uma bênção para cada uma delas. Ao estar em contato com outras pessoas em meu trabalho, peço-te que teu amor e tua paz fluam por inter meu intermédio e falem alto de tua bondade. Capacita-me para levá-las ao teu reino. Senhor, agradeço-te as habilidades que tu me deste. Ajuda-me a crescer e melhorar os pontos em que me falta habilidade, para que possa fazer bem meu trabalho. Ensina-me a alcançar a excelência, a fim de que aquilo que eu faça possa ser agradável às outras pessoas. Abre portas para que eu tenha a oportunidade de usar minhas habilidades e feche as portas pelas quais não devo passar. Dá-me sabedoria e direção sobre isso. Entrego meu trabalho a ti, Senhor, sabendo que tu o estabelecerás. Provérbios 16, 3 Que eu possa sempre amar o trabalho que faço e fazer o trabalho que amo. De acordo com tua palavra, peço-te que não me falte de diligência em meu trabalho, mas que permaneça fervorosa de espírito, servindo-te em tudo o que fizer. Romanos 12, 11 Estabelece as obras de minhas mãos para que aquilo que eu faça encontre favor entre os outros e seja uma bênção para muitos, que eu possa ser sempre para a tua glória. As promessas de Deus para mim Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128, do 1 ao 2 A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Provérbios 10, 22 Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, 17 Vês a um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, não entre a plebe. Provérbios 22, 29 É dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Eclesiastes 3, 13 Fim do capítulo 11